मेयरमेंट ऑफ दी सर्कम फ्रेंस ऑफ ए सर्कल सर्कल एक क्लोज फिगर का नाम होता है ठीक है जिसके हर पॉइंट का फासला प्लेन के एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट होता है और जो यहां पर आपको एक ब्लैक कलर में बाउंड्री नजर आ रही है इसे हम सर्कम फ्रेंस कहते हैं यानी कि लेंथ ऑफ द क्लोज फिगर यानी कि अगर हम पी पॉइंट से इस लेंथ को काउंट करना शुरू करें ठीक है एक ऐसी प्लास्टिक की हम इंची टेप ले लें जो इसके साथ मूव हो सके ठीक है बेंड हो सके और उसे ऐसा मूव करते 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 वापस पी पॉइंट तक ले आए तो ये हमारे पास जो लेंथ आएगी इसे हम सरकम फ्रेंस कहेंगे जो कि सी से रिप्रेजेंट होता है और इसका एक फार्मूला भी है यानी इसका एक शॉर्ट कट है कि अगर हम टू पाए आर ये फार्मूला यूज कर लें जिसमें आर जो है सर्कल का रेडियस हो उस सर्कल का जिसका के सर्कम फ्रेंस निकालना है तो हम डायरेक्ट भी ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अब हमारे पास हो सकता है कि सर्कम फ्रेंस जो है फाइंड करने के लिए जो रेडियस है वो गिवन हो या फिर हम कंपस से भी जो है वो रेडियस मैयर कर सकते हैं और अगर हमारे पास कंपस ना हो तो डायरेक्ट स्केल की मदद से भी रेडियस मालूम किया जा सकता है ठीक है मैं दोनों मेथड आपको समझाता हूं चले फर्ज करें अगर हम स्केल से जो है ये अगर निकालते हैं डिस्टेंस तो कैसे आता हम स्केल को मूव करते हैं ठीक है इसके अगर जीरो वाले फिगर के आगे जो मार्क है उसको रखते ओ पॉइंट पे अगर वो नहीं है तो वन वाला रख लें आप वन को लाए और देखें कि पी पॉइंट किस मार्क के आगे आता है ठीक है देखें यहाँ पर यहाँ तक वन से आ गया सेंटीमीटर ये मिलीमीटर्स है वन मिलीमीटर टू थ्री तकरीबन फोर है तो वन पॉइंट फोर ये मिलीमीटर वन पॉइंट फोर सॉरी सेंटीमीटर जो है इस इस टाइम जो है इस ए, सर्कल का रेडियस है ठीक है वन पॉइंट फोर तो चले मैं वन पॉइंट फोर ही लिखता हूँ तो इस तरीके से भी हम मैयर कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि कंपस की जो मेटल वाली नोक है उसे ओ पॉइंट पे रखा जाए यानी सेंटर ऑफ द सर्कल पे और पेंसिल को मूव करते हुए बाउंड्री ऑफ द सर्कल तक लाएं कहीं भी क्योंकि हर तरफ से ये फासला एक सा होता है तो जो कंपस का रेडियस बन जाएगा वो एग्जैक्ट उतना ही होगा जो कि इस सर्कल का रेडियस है और आप वो कैसे मैयर कर सकते हैं अब आप कंपस को उठाए और स्केल पे रखें मेटल नोक को आप जो है वो रखेंगे वन पर ठीक है और जो पेंसिल है उसे लेके आए मतलब पेंसिल को देखें कि वो कौन से मार्क के ऊपर आती है तो फर्ज करें अगर वो जिसका भी हमने देखा ही था कि वो फर्ज करें वन पॉइंट फोर पर ही आती है तो तब भी हम देख सकते हैं रेडियस वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर ही आ रहा है और इस फार्मूला में जिसमें कि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम यूज करते हैं ट्वेंटी ओवर सेवन वो हम यूज कर लेंगे ठीक है यहाँ पर मैं बल्कि मार्कर कलर जो है ये फ़ॉन्ट साइज चेंज करता हूँ 22 टू बाई सेवन अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज़ करेंगे और रेडियस 1.4 सेंटीमीटर तो ये आप मतलब कैलकुलेशन के बाद ये आंसर ला सकते हैं जो आपकी असाइनमेंट है आपका होमवर्क है कि आप इसे खुद मैयर करेंगे एक और तरीका जो है वो ये है कि आप इस जो सर्कल है या सर्कल नुमा जो भी ऑब्जेक्ट है ठीक है जैसे ये आप इस इस क्वाइन समझ लें क्वाइन है जैसे आप इसे स्केल के ऊपर रखें ठीक है इसके एक बाउंड्री के ऊपर एक पॉइंट लें जिसको मार्क लगा दें इस तरह से और अब इसे आगे की तरफ पुश करें इस तरफ को ये रोटेट होता हुआ मतलब इधर आप स्केल पर इस पॉइंट को जहां पर आप रख रहे हैं पी पॉइंट को इसको मार्क जहाँ पे आपने लगाया था आप ये भी देख लें कि ये कहाँ पे आ रहा है मतलब आप चले फाइव से स्टार्ट कर लें ठीक है आप यू मार्क लगा लें फाइव पे अब जब इस सब को मूव होते होते यही मार्क दोबारा जब स्केल के ऊपर आएगा तो ये अंदाजन यहाँ पे ही आएगा यानी वन पॉइंट मतलब इस सॉरी इसका मतलब जो सरकम फ्रेंस होगा सॉरी ये सरकम फ्रेंस होगा डायरेक्ट सरकम फ्रेंस आ जाएगा जो कि हमने इधर तो फार्मूला से निकाली होगी उसकी वैल्यू 
और यहां पर हम उसे फिजिकली देख सकते हैं ठीक है तो वो अंदाजन जहां भी इसकी वैल्यू आती है फर्ज करें ये वन टू थ्री फोर फोर सेंटीमीटर है या इससे कम है तो ये जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसका पता चल जाएगा कि ये दोबारा मार्क कहाँ पे आता है कितनी सेंटीमीटर जो है सरकम है इस सर्कल का